மாதா தொலைக்காட்சியோட நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப்ல பாக்கணுமா அப்போ உடனே மாதா டிவியோட யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க உணர்வுபூர்வமான வார்த்தைகளை கடிதங்கள் வழியாக எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி தான் வந்ததும் தந்ததும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய கடித கருத்துக்களுக்கு பதிலளிக்க வந்திருக்கிறார் மாதா தொலைக்காட்சியின் முதன்மை செயலாக்க அலுவலர் அருள் தந்தை முனைவர் டேவிட் ஆரோக்கியம் அவர்கள் வணக்கம் 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 கல்பனா எப்படி சுகமா இருக்கேமா நலமா இருக்கேன் கண்டிப்பா ஃபாதருடைய புன்னகையை பார்த்தோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்களுக்கு புன்னகை வரும் அப்படின்றது தான் நாங்கள் வார வாரம் சொல்ற விஷயம் எஸ் இந்த புன்னகையோடவே நம்ம வந்து தொடங்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்ட்டு தயாரிப்பு அப்படி போயிட்டே இருக்கு மாத தொலைக்காட்சியில அதுவும் மும்முரமா பாத்தீங்கன்னா தவக்காலம் வரப்போகுது இல்லையா அதற்கான நிகழ்ச்சிகளும் போயிட்டு இருக்கு அதை பத்தி ஒரு வார்த்தை நிறைய காரியங்கள் தபசு காலம் சொல்லி சொன்னாலே வந்து மக்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் பரபரப்பாயிருவாங்க மாதா தொலைக்காட்சியிலும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 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 தலைப்புல வாரம் திங்கள் இந்த திங்கள் இந்த செவ்வாய் சொல்லிட்டு ப்ரோமோஸ் ரெடி ஆயிட்டு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நாற்பது நாட்களும் தொடர்ச்சியாக வழக்கம் போல கடந்த ஆண்டு ஃபாதர் பெர்னாட் சேலம் டேஸ்லேருந்து சகோதரி நிர்மலா க்ளூனி காங்கிரிகேஷன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு தியானத்தை கொடுத்தாங்க அதனுடைய முத்தாய்ப்பாக வந்து நம்ம ஆயர் அவர்களும் சேர்ந்து இந்த ஆண்டு ஒரு சிறப்பான ஒரு அனுபவத்தோடு ஒரு தியானம் வரப்போகுது நாற்பது நாட்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து விவிலியத்தை உள்ளடக்கி ஒரு தியானத்தை ஒரு ஃபாதர் கொடுக்க போகிறாங்க அது ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் போது மக்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து அதாவது துன்பம் எனக்கு கஷ்டம் அப்படி இப்படின்னா வந்து அந்த ஃபாதர் எப்படி அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயத்த வாழ்க்கை புரட்டி போட்ட விஷயத்த வந்து அது கடவுளின் திருவிழமாக எடுத்து அது அதை வந்து மாற்ற முடியும் அப்படின்றத வந்து அவருடைய வாழ்க்கை இது வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு தியானமாக இருக்க போகுது நிறைய நிகழ்ச்சிகள் ஆஃப்கோர்ஸ் இல்லை பாதை இருக்கும் மற்ற காரியங்கள் பக்தி முயற்சிக்கான காரியங்கள் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் வரப்போது ப்ரோமோஸ்லாம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு மக்கள் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதனால் வழக்கம் போல் மாதா தொலை தொலைக்காட்சி சிறப்பான பல காரியங்களை நிக நிறைவேற்ற தயாராக தயாராகி கொண்டிருக்கிறது கண்டிப்பா எதை எதிர்நோக்கி கொண்டு அவங்க காத்திருக்காங்களோ அது கண்டிப்பா அங்க பூர்த்தி அடையும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடவே நம்ம நிகழ்ச்சியை வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் அதனுடைய முதல் கடிதம் வாசிப்போமா வாசிங்க வந்து மரிய அக்சிலியா அப்படின்றவங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து எதிர்க்காங்க பாசமிகு அருள் தந்தை தலைமை தந்தை அருட்பணி டேவிட் ஆரோக்கியம் அவர்களுக்கு தஞ்சையிலிருந்து திருமதி மரிய அக்சிலியா எழுதி கொண்டது மாதா டிவி குடும்பத்திற்கு என்னுடைய ஜபங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் உரித்தாக்குகிறேன் மாதா டிவி எங்கள் வீட்டு சொத்து என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதில் அனைத்து செல்வங்களும் குட்டி கிடைக்கின்றன ஃபாதர் கடவுள் வணக்கத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்புமே மிக மிக அருமை அதில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்கள் என் ஆளுமையை வளர்த்தது ஒரு மணி நேர ஆராதனை ஆன்மீகத்தின் முன்னோடி துதி ஆராதனை மூலம் பல நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டேன் நீங்கள் அனைவரும் முன்னெடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியுமே அருமை தந்தையே எங்கள் அனைவருக்குமே பயனுள்ளதாகவே அமைகின்றன இல்லத்தில் இரையாட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து என் குடும்பத்தில் சரி செய்ய வேண்டியவர்களை சரி செய்ய உதவியாக இருந்தது ஃபாதர் நீங்கள் ஐந்து அருள் தந்தையர்களுமே மாதா டிவிக்கு கிடைத்த முத்துக்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்கு இறை இயேசுவால் கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை சிறப்பாக செய்து வருகிறீர்கள் தொடர்ந்து செயலாற்றி இன்னும் மென்மேலும் சிறக்க என்னுடைய ஜபங்களை மரிய அன்னையிடம் வைக்கின்றோம் இப்படிக்கு மாதா டிவியின் பலன் பெற்ற அன்பு மகள் தஞ்சை மரிய அக்சிலியா தஞ்சாவூர்ல இருந்து இந்த கடிதம் எனக்கு உண்மையிலே மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது மரிய அக்சிலியா சகோதரி அதாவது மாதா தொலைக்காட்சி எங்களுடைய குடும்பத்துடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது அது சாதாரணமாக அப்படி உடனே சொல்லிட வராது இல்லையா சொல்ல முடியாது அது என்னென்னா வந்து ஒன்று மாதா தொலைக்காட்சி அவர்கள் செய்கின்ற அன்பினுடைய ஆளும் இன்னொன்று வந்து அந்த நிகழ்ச்சிகள் எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையோடு ஒன்றிச்சு போகுது ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறாங்க இப்போ கடவுள் உணர்ந்த நிகழ்ச்சி காலையில் இது எப்படி என்னுடைய ஆளுமை ஏன்னா அங்கே வந்து பல காரியங்கள் வந்து சொல்கிறோம் கொட்டி கிடைக்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து வாழ்க்கை அனுபவத்தை குறித்து விளிமியங்களை குறித்து பல காரியங்கள் வந்து குட்டி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக வந்து அங்கே வருது அப்போது அது 
அவங்க அதை பாருங்களேன் அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த உள் உள் ஓடி இருக்கிறாங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் நம்முடைய நற்கொருணை ஆராதனை வந்து நம்ம பலதரம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் நற்கொருணை ஆராதனையில் நாம் ஒன்றிச்சு நம்மளும் சேவிக்கிறோம் அந்த பங்கெடுக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் தொலைக்காட்சிக்கு முன்னாடி இருந்து பங்கெடுத்து ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை உணர்ந்து ஜெபிக்கிறாங்க அதனால் வெளிப்படுகின்ற வெளிப்பாடு தான் அந்த ஆன்மீகத்தினை நோக்கி என்ன ஒரு பெரிய முதிர்வுக்கு என்னை அழைத்துட்டு போகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதான் அதை என்னென்னா வந்து நம்ம நம்ம எடுக்கின்ற காரியங்கள் நினைக்கின்ற கரு அந்த கான்செப்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த கருத்தியல் ஒரு ஒரு கருத்தியலின் அடிப்படையில் தான் ஒரு 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 நிகழ்ச்சியை நம்ம வந்து அது கருவாக உருவாகுது இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த கருத்தியலின் அடிப்படையில் நாம் செய்வோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதை நம்ம நினைக்கலாம் அதுவே வந்து பார்க்கிறவர்களும் வந்து உணர்கிறார்கள் என்று நினைக்கின்ற பொழுது அங்குதான் நான் ஏற்கனவே பல தடவை சொன்ன மாதிரி இதுதான் தூய் ஆவியாருடைய செயல் செயல் அங்குதான் தூய் ஆவியாருடைய செயல்படுகிறார் நான் நினைக்கலாம் நீங்க நினைக்கலாம் அதுவே பார்க்கிறவங்களும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது அன்னை மரியால் வந்து கருவுற்று இருக்கிறாங்க இயேசுவை கருத்தாங்கி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எலிசபெத் அம்மாளுக்கு யாரும் ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் அவங்க போனவுனே என் ஆண்டவரின் தாய் என்னிடம் வர நான் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படி அங்குதான் தூய் ஆவியார் செயல்படுறார் நான் எதை வைத்திருக்கிறேனோ அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் அதை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் ஆவியாருடைய செயல் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைவாக இருக்குது ஒரு அழகான அனுபவ பகிர்வு ஃபாதர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவங்களுடைய இது அதை குறித்து அழகான கருத்துக்களும் வெளியிட்டு மிக்க நன்றி உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கணும் நீங்களும் எங்களுக்கு அமைந்தாடுங்க எஸ் ஃபாதர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலி அம்மா நம்ம அடுத்த கடிதம் வாசிப்போம் மின்னஞ்சல் வழியா சீரியல் ஜோசப்ன்றவங்க ஏற்காடு கோவில் மேலிருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஃபாதர் டியர் ஃபாதர்ஸ் மாதா டிவி ப்ரைஸ் த லார்ட் ஃபாதர் ஐ எம் ஃப்ரம் ஏற்காடு பட் ஐ எம் ஹியர் ஹார்ட் பேஷண்ட் ஃபாதர் லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செப்டம்பர் மந்த் my heart surgery operation it was success because of mother tv i was watching all program prayers always in my house always mother tv father father because mother tv our lord jesus christ changed me new life into my heart thank you so much so our lord jesus christ and mother tv fathers also dear fathers in our aircard in govil made one of old church of saint joseph this sunday there is jubilee mass Dear Father, David Aurogyam, please pray for our air card and for Covil made families. If you want to pray for us, we will pray for you. 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 Sir, you have a good day in the air card. Sir, you have a good day in the air card. Sir, you have a good day in the air card. You have a good day in the air card. You have a good day. தொடர்ச்சியாக பார்த்து ஜெபித்து ஆண்டவர் ஒரு புதிய இதயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று வந்து ஒரு சாட்சியம் சொல்லியிருக்கிறாரு கடவுளுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட கடவுள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பொக்கிஷமாக கொடுத்த அந்த விசுவாசத்தை இன்னும் நீங்கள் தட்டி எழுப்பியிருக்கிறீங்க அந்த புதிய அனுபவத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க ஆன்மீக அனுபவத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறீங்க இதற்கு மாதா தொலைக்காட்சி உங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப நிறைவு சந்தோஷம் இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் மற்றவரோட உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மற்றவங்கள்ட்ட நீங்கள் வெளிப்படுத்தி ஒரு சாட்சியாக கடவுளின் சாட்சியாக நீங்கள் நம்பினால் கடவுளை முழுமையாக நம்ம ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் எனக்கு செய்வார் என்று நான் முழுமையாக நம்பினால் நான் என்னை கண்கூடாக என்னால் காண முடியும் என்பதற்கான ஒரு சாட்சியம் நீங்கள் அதனால் தொடர்ந்து நீங்களும் மன்றாடுங்க நாங்களும் மன்றாடும் கடவுளின் ஆசிரியனாலும் உங்களோடு நீங்கள் நல்ல சுகத்தோடு இருக்க நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெயிக்கிறோம் எஸ் ஃபாதர் இன்னைக்கு தூயாக இறங்கின மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபாதர் நம்ம அடுத்த கடிதம் வாசிப்போம் ஜெயசுதாசன்றவங்க தூத்துக்குடியிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க ஃபாதர் மாதா டிவி நிகழ்ச்சிகள் தேவ மாத விண்ணக மன்னக அரசியாக காட்சி கொடுக்கும் டிவி ஆகும் ஐயோ காலை ஏழு மணி முதல் கடவுள் வணக்கம் நிகழ்ச்சி அதனை தொடர்ந்து நடைபெறும் தினம் ஒரு திருப்பாடல் இன்றைய புனிதர் குரல் வழி இறைமொழி அருள்தந்தை வெனிஸ் இளங்குமரன் கதை கேளு ஆயரின் ஆசிர் உரை போன்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் தினந்தோறும் பார்த்து வருகின்றோம் தந்தையே இது எனக்கும் ஆலயம் செல்லாமலே ஆலயத்தின் இருப்பது போன்ற உணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்துவிட்டு தவறாமல் குறிப்பு எடுத்துக் கொள்வேன் மாதா டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுமே அருமை பெருமை இது கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கே மிகவே பெருமையாக உள்ளது தந்தையே வந்ததும் தந்ததும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் அருத்தந்தை டேவிட் ஆரோக்கியம் அவர்களுக்கு பணிந்து வணங்குகின்றோம் நன்றி தங்கள் அன்புள்ள ஜேசுதாசன் அப்படின்னு முடிச்சிருக்காரு குறிப்பிட்டு மிக்க நன்றி சகோதரர்களுக்கு 
தொடர்ந்து நீங்கள் எங்களுக்கு அமர்ந்தாடுங்க தொலை மாத தொலை காட்சி பாருங்கள் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்க உங்களுக்கு நாங்கள் என்னாலும் உங்களுக்கா மன்றாடுறோம் சொல்கிறோம் கடவுளின் ஆசிரியர்னாலும் உங்களுக்கு நம்ம அடுத்த கடிதம் வாசிப்போம் ஃபாதர் ஆரோக்கியதாஸ் என்றவங்க குன்னூர் நீலகிரியிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க ஃபாதர் மாதா டிவியின் எட்டாம் ஆண்டு பிறந்த தின வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் மேலும் எட்டாம் தேதி பிரதர் ஜோஸ் அவர்கள் மாதா டிவியின் அனைத்து பகுதிகளையும் சுற்றி காண்பித்தார்கள் பார்த்தோம் ரசித்தோம் வியந்தோம் இந்த வளர்ச்சிக்கு மாதாவின் உதவி இந்த சேவை மேலும் மேலும் வளர்ச்சி பெற எங்கள் வாழ்த்துக்களும் ஜபங்களும் நான் நலிவுற்ற போது மாதா டிவியின் திருப்பள்ளிகள் நற்கருணை ஆராதனை குடும்ப ஜபமாலை எனக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருந்தது தந்தையே உங்களது அர்ப்பணிப்புக்கும் சேவைக்கும் எனது பெரிய பாராட்டுக்கள் நன்றி வணக்கம் இப்படிக்கு ஆரோக்கியதாஸ் குன்னூரில் இருந்து ஆரோக்கியதாஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக ரெண்டு இந்த கடந்த வாரம் நாங்கள் ஒரு நாள் குன்னூரில் ரெண்டு நாள் இருந்தோம் தமிழக சிக்னிஸ் அமைப்பு அதாவது உலக கத்தோலிக்க தொடர்பு ஆணையத்தினுடைய ஒரு ஒரு சிறு பகுதி தான் இந்த சிக்னிஸ் என்ற அமைப்பு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது அது இந்தியாவிலும் இருக்குது தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்குது அதனுடைய அங்கத்தினர்கள்லாம் அரையாண்டு அமர்வு கூட்டம் ரெண்டு நாள் அங்கே நடத்தணும் ஒரு கலந்தாய் ஏற்கனவே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேரடியாக சந்தித்து என்னென்ன காரியங்கள் செய்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை குறித்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆலோசனையாக குன்னூரில் தான் இருந்தோம் அங்கே பங்கு கோயிலுக்கு வந்திருந்தேன் ஃபாதர் உங்களுடைய பங்கு ச தந்தை ஃபாதர் நம்ம ஜெயக்குமார் வந்து சந்தித்தேன் அப்புறம் தலைமை குருக்களுடைய தலைமை குரு ஃபாதர் வந்திருந்தாங்க ஃபாதர் ஹெக்டர் மாதிரி எல்லாம் சந்தித்தோம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் குன்னூர்லேருந்து வந்த உடனே உங்கள் கடிதத்தை வாசிக்கிட்டு போகிறது ரொம்ப நன்றி நீங்கள் நல்லா சுகத்தோடு இருங்க மாதத்தில் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு நாங்களும் ஜெபிக்கிறோம் கடவுளின் ஆசிரியர் நாளும் உங்களோடு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க ஃபாதர் அவங்க பார்த்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அடுத்த கடிதம் வாசிப்போம் மயிலாப்பூர் அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய நேர்கள் பாருங்க அங்க ஒரு மயில் எல்லாம் வரைஞ்சு அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்ன உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் மைண்ட் அனுப்புனர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராய் நிக்சன் பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஃபாதர் ரொம்ப சிறப்பான கடிதம் ஆமா கவிதை கவிதை ஸ்தோத்திரம் தந்தையே மாதா டிவியின் எட்டாம் ஆண்டு பிறந்த நாளை வார்த்தைகளாக கோர்த்து வாழ்த்துகின்றேன் இறை நற்சேதியை இறைவனிடமிருந்து பெற்று இவ்வுலகில் அறிவித்த முதன்மை வானத்தூதர் கபிரேலை போல இவ்வுலகெங்கும் இறையாட்சியை பெற இல்லந்தோறும் உள்ள இதயங்களை இறைவனோடு இணைத்திட இயங்கி வரும் மாதா தொலைக்காட்சியில் முதன்மை தலைமை தூதர் அருள் தந்தை டேவிட் ஆரோக்கியம் அவர்களை தலை வணங்கி அனைவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் அன்பும் அருளும் பெற்று வளமுடன் நலமுடன் வாழ எங்களின் வாழ்த்துக்களும் வாழ்வின் ஜபங்களும் அருளை பெற்று பணியாளர்களின் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் குறையாத ஆரோக்கியமும் அருள் செல்வங்களும் பெற மீண்டும் ஒரு முறை பிரார்த்திக்கின்றோம் தந்தையே பக்கம் பக்கமா எழுதிருக்காங்களே கவிதையே எட்டு திசைக்கும் எட்டு வருடம் கடந்து எட்டா உயரத்தில் உயர்ந்து ஏங்கி தவிக்கும் இதயங்களுக்கு என்றும் இந்த மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் ஏற்ற மிகுந்த ஏனியாக திகழும் எழில்மிகு மாதா டிவி இருப்பது எங்களுக்குள் என்றுமே ஒரு ஏத்தம் தான் ஏத்தம் தான் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க எட்டாம் பிறந்த நாளுக்கு எண்ணில்லா வாழ்த்துக்கள் என் அருமை மாதா டிவிக்கு இஸ்ரேல் மக்கள் மீது இறைவன் மனம் இறங்கி அன்பு கூர்ந்து இறை வழியில் நடத்திட இறைமகனாக மெசியா வந்ததை போல மெர்சலான வாழ்ந்த எங்களுக்கு மெர்சலாக வாழ்ந்த எங்களுக்கு ஒரு மெசியா மாதா டிவி தான் யோர்தா நதிகளை அதிசயங்கள் அப்படியே இங்கு நடக்கணுமே என்ற பாடல் வரியை போல பரிசுத்த ஆவியானர் மாதா டிவியை யோர்தா நதியாய் நினைத்து அனைவரின் மீதும் அற்புதமாய் இறங்கி இதன் மூலம் அதிசயங்களும் எண்ணிலா அற்புதங்களும் நடந்தேற ஆசிர்வதிப்பாராக தந்தையே அகிலத்தையே ஆண்டவர் பக்கம் திருப்பிய ஐந்து அருள் தந்தைகளாகிய நீங்கள் வாழும் புனிதர்கள் புண்ணியம் செய்த உம் பெற்றோர்கள் புண்ணியம் செய்த உம் பெற்றோர்கள் இறை வழியில் வாழ்ந்த புனிதர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை எழுதுகிறேன் மீட்பை பறைசாற்றும் உங்களை பேரண்டத்தை படைத்த பேராற்றல் உடைய பேரன்பு கொண்ட கர்த்தர் காலம் வரும்பொழுது உங்களை பெயர் சொல்லி அழைக்கும் அன்பு நட்சத்திரங்களாக வானில் வண்ணமயமாக ஒளி வீசி மின்னுவீர்கள் ஆதர் வந்து அங்கே வாய் அடைச்சி போய் உட்காந்துட்டு இருக்காரு உழுகிறவன் இந்த உலகத்தில் உயிருள்ள விதைகளை விதைக்கிறார் உழுகிறவர் உறங்கலாம் ஆனால் விழுந்த விதைகள் என்றும் உறங்குவதில்லை அதுபோலதான் இறை நற்செய்தியை உலகெங்கும் நீங்கள் விதைக்கின்றீர்கள் தந்தையே ஆண்டவர் சொன்னதை போல அறுவடையோ மிகுதி வேலையாட்களோ குறைவு என்ற வார்த்தை உங்களால் இன்று உண்மையாகி வருகின்றது முடிக்க மனமில்லாமல் 
முடிவுரையாக இறைவனில் இறுதி வருகையில் இல்லந்தோறும் இறையாற்றியை பரப்பும் மாதா டிவி இதயங்களை இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே உங்களை அள்ளி கொண்டு தன் மார்போடு அணைத்து கொண்டு போவதாக இப்படிக்கு ராய் நிக்சன் எஸ் முடிச்சிருக்காங்க பாதிரி இந்த லெட்டர் வந்து ஜென்ரலாக அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஓகே ஓகே இவங்களுடைய குட்டீஸ் வந்து இதை எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஃபாதர் ராய் கெட்சியால் நிக்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடிதமும் நம்ம வாசிப்போம் ஸ்தோத்திரம் தந்தையே நாங்கள் எழுதுவது ராய் கெட்சியால் நிக்சன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க உங்கள் செல்ல மகளாகிய ராய் கெட்சியால் பாண்டிச்சேரியில் இருந்து எழுதுகிறேன் தந்தையே நான் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் மாதா டிவியில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் பார்ப்பேன் முக்கியமாக நாளைய புனிதர் மட்டும் பார்க்காமல் படுக்க செல்ல மாட்டேன் நாங்கள் தினமும் ஜெபமாலி சொல்லும் போதும் வில்லியனூர் லூர்து மாதாவிடம் ஜெபிக்கும் போதும் உங்கள் எல்லோருக்காகவும் மாதா டிவியின் முயற்சிக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் ஜெபிப்பேன் தந்தையே போன முறை என் கடிதத்தை படிக்கும் போது கல்பனாக்கா என்னை சல்லக்குட்டி என்று சொன்னதற்காக கல்பனாக்காவிற்கு மீண்டும் ஒரு முறை தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஐயோ என் சல்லக்குட்டி மாதா டிவியின் எட்டாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் கொண்டாடியது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எங்களுக்கு புதிய நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் இல்லையா தந்தையே மாதா டிவியின் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் நான் பங்கு பெற்றுள்ளேன் நான் எல்லோரிடமும் மாதா டிவியை பார்க்க சொல்வேன் உங்களின் வேளாங்கண்ணி மாதாவின் புதிய பாடல் சூப்பர் தந்தையே போன முறை நான் கர்ப்பிணி மாதா படம் வரைந்து அனுப்பியிருந்தேன் இந்த லெட்டரும் நான் சொல்லி என் அம்மா எழுதி தந்தாள் மாதா டிவியை ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய மாம்பழம் தரும் மாமரம் போன்றது என்று சொல்லலாம் குழந்தை அப்படின்றது எவ்வளவு அழகா பூ பண்ணிருக்கா பாருங்க அவளுக்கு வந்து பிடிச்சது ரொம்ப மாம்பழம் நினைக்கிறேன் கோபிட்ட சொல்லி ஒரு பெட்டி நிறைய மாம்பழத்தை அனுப்பி அனுப்பி விட்டுருலாம் அவங்க அட்ரஸ்க்கு கேட்டு சேலத்துல இருந்து பெஸ்ட் மாம்பழமா அதனால ராய்கட்சியாக்கு நம்ம வந்து அனுப்பி விடுவோம் சென்ட் பண்றோம் மாம்பழம் தரும் மாமரம் போன்றது என்று சொல்லலாம் நானும் சுவைக்கின்றேன் தந்தையே என்னை போன்று எல்லா சிறு பிள்ளைகளும் சுவைக்கின்றார்கள் தந்தையே அப்பாவின் கடிதத்தோடு என் கடிதத்தையும் இணைத்து அனுப்புகிறேன் படித்து ஆசை வழங்கும்படி மிகவும் பணிவான்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயோ என் சல்ல குட்டி அழகான ஒரு லெட்டர் கிறிஸ்டினா அகஸ்டினா அங்க சிவகாசில இங்க வந்து பாண்டிச்சேரியில வந்து வந்து நிறைய சேர்ந்துட்டே இருக்கிறாங்களா ஒரு கூட்டம் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த குட்டீஸருடைய லெட்டர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு உற்சாகம் ஏன்னா அவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப உண்மை இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கும் நிறைவு இருக்கும் அவங்க பிடிச்சிருக்குன்னா பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு தான் சொல்லுவாங்க பசிச்சா சாப்பிட்ருவாங்க பசிக்கலன்னா அம்மா எவ்வளோ கம்பல் பண்ணாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க அது அதுதான் குட் மகிழ்ச்சி எவ்வளவு நிறைவு எவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனால் மாத தொலைக்காட்சி என்ற ஒரு இந்த தலம் ஒரு குடும்பமா நம்ம எல்லாத்தையுமே இணைச்சிருக்குது அங்க அம்மா மாதாமா இருக்கிறாங்க தூதர்கள் இருக்கிறாங்க ஏசாண்டவர் இருக்கிறாரு சகல புனிதர்கள் இருக்கிறாங்க தந்தை இறைவன் இருக்கிறார் தூய் ஆவியார் இருக்கிறார் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளை எல்லாத்தையும் ஒன்றா இணைச்சி ஒரு குடும்பமாக அந்த உலகத்தில் நம்மளை வந்து கட்டி போட்டதற்கு ஒரு தலமாக அன்னை மரியாளின் பேரை தாங்கி இந்த தலம் மாத தொலைக்காட்சி வந்து இன்னைக்கு கடவுள் நமக்கு கொடையாக கொடுத்துருக்குறேன்னு நினைக்கும் போது எவ்வளோ எனக்கு சந்தோஷம் சொல்லுவது வார்த்தைகளே இல்லை அவ்வளோவுக்கு எனக்கு சந்தோஷம் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் இவ்வளோ நிறைவோடு இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கல கடவுளுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அழகான கடிதம் பாப்பாவுக்கு என்னது வாழ்த்துக்கள் நன்றி கட்டாயம் நான் ஞாபகத்தோடு இருக்கணும் நீங்க வேண்டிக்கோங்க அவளுக்கு வந்து மாம்பழம் மாம்பழம் நம்ம சேலத்துல இருந்து பேக் பண்றோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பா செல்ல குட்டி உண்மையாவே உங்களுடைய கடிதம் தொடர்ந்து வரவேற்கப்படும் ஃபாதர் நம்ம அடுத்த கடிதம் வாசிப்போம் இப்போதான் நீங்க சொன்னீங்க ஒரு குட்டியை பத்தி இன்னொரு குட்டிஸ் எல்லாம் இங்க இருக்காங்க இந்த சைட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வந்துட்டாங்க சிவகாசியில இருந்து கிறிஸ்டினா உண்மையிலேவா பாருங்க நான் சும்மா நான் சொன்னேன் மரியனூர் நகரில் இருந்து பிப்ரவரி பதினொன்னில் பிறந்த நாள் காணும் மாதா டிவிக்கு வாழ்த்துக்கள் கூறி மகிழும் வெர்ஜின் கிறிஸ்டினா அமல அகஸ்டினா பேசுகிறோம் பாதர் ஃபாதர் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் கல்பனாக்கு எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் நான் குட்டி உங்கள் ஆசீர்வாதத்தால் நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் ஃபாதர் மாதா டிவி நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பார்க்கின்றோம் ஃபாதர் 
பப்பாஸ் ஃபண்டே மாதா குடும்பம் நிகழ்ச்சி குடும்பம் மாசில்லா குழந்தைகள் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து நன்றாக சிரித்து மகிழ்ந்த ஃபாதர் எல்லாமே எங்கள் வீட்டுக்குள் நடந்தது போல இருந்தது ஃபாதர் ஆள் பாதி ஆடை பாதி விளக்கம் தந்த குட்டி ஃபாதர் ஆடி காட்டியதை நாங்களும் சொல்லி சொல்லி ஆடுவோம் ஃபாதர் பாவம் ஜோ ஃபாதர் சுவரில் முட்டி முட்டி அழுததை நன்றாக ரசித்தோம் ஃபாதர் ஜோ அங்கிள் மாறுவேடம் சூப்பராக இருந்தது ஃபாதர் பொங்கல் விழா கண் கொல்ல காட்சியாக இருந்தது ஃபாதர் கபடி விளையாட்டு நன்றாக இருந்தது ஃபாதர் எங்கள் அம்மா படிக்கும் போது இருந்தே சிறந்த கபடி பிளேயர் கபடி விளையாட்டு என்றால் நன்றாக ரசித்து பார்ப்போம் ஃபாதர் ஜோ அங்கிள் விவேக் அங்கிள் இவர்களோடு அனைவரும் கோலாட்டம் சிறப்பாக ஆடினார்கள் கயிறு இழுத்ததில் கல்பனாக்கா டீம் ஜெயித்தது சந்தோஷமாக இருந்தது ஃபாதர் எங்கள் பங்கிலும் பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாடினோம் ஃபாதர் நிறைய விளையாட்டுகள் வைத்தார்கள் கயிறு இழுத்தலில் அம்மாவும் முறுக்கு கடித்தலில் அகஸ்டினாவும் லெமன் ஸ்பூன் லக்கி காலர் இவற்றில் கிறிஸ்டினாவும் வெற்றி பெற்று பரிசுகள் வாங்கினோம் ஃபாதர் வெரி குட் வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் அப்போது கூட மாதா டிவி நிகழ்ச்சிகளையும் இணைத்து கொண்டே உற்சாகமாய் விளையாடினோம் ஃபாதர் என்ன மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்திருக்காங்க ஃபாதர் சனிக்கிழமை தோறும் துதி ஆராதனையை குடும்பமாய் அமர்ந்து பார்த்து இறை ஆசை பெற்றுக்கொண்டோம் ஃபாதர் ஏசப்பாவோட நேரில் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கு ஃபாதர் ஒரு முறை பாடுவது இரண்டு முறை ஜெபிப்பதற்கு சமம் என்று பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நாங்கள் தவறாமல் தினமும் பதினோரு மணி ஆராதனை பாடி புகழ்வோம் நிகழ்ச்சிகளும் தவறாமல் பார்ப்போம் ஃபாதர் ஏற்கனவே நலமா நீங்கள் நலமா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பைபிள் கேள்விக்கு சரியான பதில் கூறி நானும் பாட்டியும் பரிசு வாங்கியிருந்தோம் ஃபாதர் பிப்ரவரி முதல் தேதியிலிருந்து பள்ளிக்கு சென்று படிக்க போகிறோம் அதனால் எல்லா நிகழ்வுகளையும் பார்ப்பது கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் மாதா டிவி ஃபாதர் ஐந்து பேருடைய ஆசிரியம் எங்களுக்கு நிறைய உண்டு என்று நம்புகிறோம் ஃபாதர் ஏனென்றால் எங்கள் குடும்பமும் மாதா டிவி நிகழ்ச்சி குடும்பம் தான் மாதா டிவியில் பணிபுரியும் அனைவருக்காகவும் தினமும் ஜெபிக்கின்றோம் ஃபாதர் எல்லோரையும் கேட்டதாக சொல்லுங்கள் எங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் ஜெபிப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம் உங்கள் எல்லோரையும் நேரில் பார்க்க அதிக ஆசை அப்பா அம்மாவிடம் சொல்லியிருக்கோம் ஃபாதர் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது போவோம் என்று சொல்லியிருக்காங்க அந்த நாளுக்காக ஏசப்பாவிடம் ஜெபிக்கின்றோம் அதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் வருமான்னு பார்ப்போம் நீங்க வரதுக்கு முன்னாடியும் சொல்லுங்க ஜாஸ் அண்ட் ஜோஸ் மாதிரி கிறிஸ்டின் அகஸ்டினா இப்போ வந்து அதனால இது மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் சேரணும் நீங்கள்லாம் வந்து பிள்ளை வருங்காலத்தில் மற்ற குழந்தைகளுக்கு இந்த நாட்களிலேருந்தே ஒரு ஒரு சாட்சிய குழந்தைகளாக அதாவது நம்ம கத்தோலிக்க க திருமறையினுடைய விளிமியங்கள் ரொம்ப அழகான விளிமியங்கள் ஆண்டோர் எவ்வளோ காரியங்களை சொல்லியிருக்கார் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பாட்டி உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லோரும் சேர்ந்து உங்களை வழி நடத்துகின்ற பொழுது அதே மாதிரி மாதா தொலைக்காட்சியும் நல்ல காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்குது நீங்கள் இன்னும் நல்லா வளரணும் மற்றவங்க உங்களை பார்த்து அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு எண்ணங்களோடு வளரணும்னு நாங்கள் வேண்டிக்கிறேன் ரொம்ப அழகான கடிதம் மிக்க நன்றி வேற எதை என்ன எஸ் வணக்கத்துடன் கிறிஸ்டினா அகஸ்டினா மீண்டும் பேசுவோம் ஃபாதர் பாய் ஃபாதர் பாய் கல்பனா பாய் 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 ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால் நல்லா இருங்க நல்லா சந்தோஷமாக இருங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா ஜெபிங்க நல்லா விளையாடுங்க நல்லா படிங்க அதனால் உங்களுக்காக எப்பொழுதுமே நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களை எப்போவுமே நினைக்கிறீங்க ஜெபிக்கிறீங்க எப்பொழுதுமே கடவுளின் பிள்ளைகளாக நீங்கள் வாழணும் கடவுளின் ஆசிரியனாலும் உங்களோடு எஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபாதர் முத்துக்கள் போன்ற பல கடிதங்களை நம்ம வாசித்தோம் நாமும் அதிகமாக மகிழ்ந்தோம் என்ற நிறைவோடவே உங்களுடைய சிறிய ஜபத்தோடு நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய இனி இது எங்களே கடந்த வாரம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இமோஷன் ஆகிட்டேன் அது உண்மை தான் ஒரு சிலவங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க என்ன செய்கிறது நம்ம ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு சில காரியங்களை நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கும் போது அதை நம்ம சில நேரங்கள் நம்மளால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாமல் போயிட்டு அதை எது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்ணு நமது கண்ணீர் நமது சொற்கள் இது தான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது அது ஏனென்றால் எல்லாம் நமது உள்ளத்தில் உள்ளத்தின் ஆள உள்ளத்தின் என்ன உள்ளத்தின் நிறைவே வாய் பேசும் சொல்லி ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதாவுக்கு எழுதின அத்தனை வரிகளுமே வந்து என் உள்ளத்தில் ஆழத்தில் இருந்த காரியங்கள் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அனுபவங்கள் அன்னையோடு நாம் வைத்திருக்கின்ற அந்த உறவு அந்த அன்னையை நம் மீது கொண்டிருக்கின்ற பாசம் அந்த அன்னின் மீது நான் கொண்டிருக்கின்ற அல்லது நாம் கொண்டிருக்கின்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் பாசம் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் தொடர்ந்து எங்களுக்காக மன்றாடுங்க உங்களுடைய பண்டாட்டுகள் உங்களுடைய ஜபங்கள் உங்களுடைய உதவிகள் எல்லாம் இணைந்து தான் இந்த மாதா தொலைக்காட்சி த தளம் இன்றைக்கு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் நிறைய காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது தான் அதற்கெல்லாம் காரணம் உங்களது அழகான இந்த அற்புதமான கடிதங்கள் உங்களது ஜபங்கள் உங்களது பங்களிப்பு இவைகளெல்லாம் ஒட்டுமொத
எல்லாம் குறிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பிள்ளைகள் எல்லாம் அரசு தேர்வுக்காக தயாராகி கொண்டிருந்த சில சூழ்நிலையிலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுத்துடலும் நல்ல தைரியத்தை கொடுத்துடலும் அவர்கள் படிக்கின்ற ப பாடங்கள் எல்லாம் மனதில் நிற்கக்கூடிய நல்ல ஞாபக சக்தியை கொடுத்துடலும் பெற்றோரை ஆசிர்வதியும் ஆசிரியர் பெருமக்களை ஆசிர்வதியும் இந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைந்திட நேரே ஆவியாருடைய வல்லமையினால் இவர்களை வழிநடத்த முடியாமல் கெஞ்சி கேட்கிறோம் எங்கள் அன்பு அன்னையே ஆரோக்கிய தாய் மது பிள்ளைகளுக்காய் பரிந்து பேசுங்களம்மா என்றும் வாழும் உயிருள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் நாம் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக அமீன் ஃபாதர் உண்மையான அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் சமாதானத்தையும் மாத தொலைக்காட்சியின் வழியாய் மிக சிறப்பாக தந்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் நன்றிகள் அன்பு நெஞ்சங்களே நீங்கள் அனுப்பும் கடிதங்கள் தான் மாத தொலைக்காட்சியின் நம்பிக்கையின் நங்குரமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை ஒருபோதும் மறவாதீர்கள் தொடர்ந்து உங்கள் கடித கருத்துக்களை வந்ததும் தந்ததும் மாதா தொலைக்காட்சி நூற்றி ஐம்பது லாஸ் கோயில் சாலை மயிலாப்பூர் சென்னை நான்கு என்ற முகவரிக்கும் மேலும் வாட்ஸ்அப் வழியாகவும் மின்னஞ்சல் வழியாகவும் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்பலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் கடிதங்கள் தந்த உற்சாகத்தோடு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்புக்குரிய கல்பனா மற்றும் அருட்தந்தை டேவிட் ஆரோக்கியம் அவர்கள் நன்றி வாழ்க